பயோஃப்ளாக் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கெனிசா பயோஃப்ளாக் ஃபிஷ் ஃபார்ம் மதுரையிலேருந்து உங்கள் சத்யா இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் பிஹெச் லெவலை வந்து எப்படி கூட்டுறது குறையிறது என்ன காரணங்களுக்காக அது கூடுது குறையுது அப்படின்றது இன்றைக்கி வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் இந்த கொரோனா இஷ்யூ அப்படின்றதுனால கொரோனா ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் வீட்டில் அடங்கி லாக்டவுனில் இருக்கோம் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க யாரும் வெளியே வராதிங்க நம்ம தனிப்பட்டு தனித்து எல்லோரும் அவங்கவுங்க இருந்தால் மட்டுமே இந்த நோயை வந்து விரட்ட முடியும்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம ஃபிஷ் ஃபார்ம் சார்பான அவங்கள எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வீட்லேயுமும் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் இப்போது நம்ம பிஹெச் லெவல் வந்து எப்படி கூடுது குறையுது அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஹெச் லெவல் வந்து என்ன காரணங்களுக்காக கூடுது அதை குறைக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன கூட்டக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ பி பிஹெச்னால் வந்து நம்ம தொட்டியில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் மீன் வந்து இப்போ நம்ம நல்லா க்ரோத் இருக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னா பிஹெச் லெவல் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியமானது இப்போ வந்து இதில் பிஹெச் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூடுனாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் குறைஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் அதனால் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஈவனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அசிட்டிக்கு பேஸ் அப்படின்றது ரெண்டு வகையாக இருக்குது இதில் நம்ம வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து எதில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணால் நமக்கு வந்து குட் இதுக்குள்ள நமக்கு கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் ஆப்டிமம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ல இருந்து நீங்க நயன் வரைக்கும் மேக்சிமம் இருந்துக்கலாம் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அளவு எதுனா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் இதில் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ வந்து பிஹெச் லெவல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம டேங்குகளில் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு அஞ்சு வழிகள் இருக்கு இந்த அஞ்சு வழிகளில் வந்து என்னென்ன ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் இப்போ முத பாயிண்ட் அதில் என்ன அப்படின்னா மழை தண்ணி நம்ம டேங்கில் விழுகிறதுனால நம்ம பிஹெச் வேல்யூ வந்து குறையும் இப்போ வந்து நம்ம ஷெட்டு நார்மலாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டு இல்லைனா நம்ம கீத்து கொட்டகை இந்த மாதிரி போட்டால் நமக்கு வந்து ஒழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது நம்ம போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஷேடு நெட்டு இந்த ஷேடு நெட்டு போடுறதுனால என்ன ஆகும் அதில் மழை தண்ணி விழுந்து திருப்பி டேங்குக்குள்ளே விழுக தான் செய்யும் அது விழுகிறதுனால இப்போது நம்ம லெவல் பைப்பு இதெல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டேங்கு நிறைஞ்சி வெளியே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடையாது இருந்தாலும் பிஹெச் லெவல் வந்து தண்ணி உள்ள விழுகிறதுனால பிஹெச் லெவல் வந்து குறையிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மினரல்ஸ் இப்போது மினரல்ஸ்லேருந்து நம்ம பிஹெச் வேல்யூ வந்து கூடவும் வாய்ப்பு இருக்குது குறையவும் வாய்ப்பு இருக்குது அது நம்ம தண்ணியில் இருக்க மினரல்ஸ் கண்டென்ட்டை பொறுத்து இப்போ நம்ம புது போர் போட்டிருக்கோம் அந்த புது போர்லேருந்து நம்ம தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையில்லாத மினரல்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து நிறையா இருக்கலாம் அதனால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பிஹெச் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது நீங்கள் இனிஷியலாக அந்த டேங்க் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இனிஷியலாக ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வாட்டர் டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நம்ம எங்கள் ஃபிஷரி டிபார்ட்மெண்ட்லனாலும் சரி இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்னாலும் சரி அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாட்டர் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஜென்ரல் டெஸ்ட்டு அது எல்லாமே ரிப்போர்ட்டில் வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே ஏ டு இசட் உங்கள் வாட்டரில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதை இனிஷியலாக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் டேங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம தண்ணியில் என்னென்ன மிர மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது பிஹெச் லெவல் எப்படி இருக்குது நம்ம அல்கனிட்டி எப்படி இருக்குது டிடிஎஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிஹெச் வேல்யூவை பொறுத்து நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் இப்போ மூணாவது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து குறையுது அப்படின்னா பிஹெச் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம குளிர்காலத்துலலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ குளிர்காலத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து குறையிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோனா நமக்கு டென்னு எயிட் வரைக்கும் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் என்னன்றது பின்னாடி சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ நாலாவது டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரோசின் கரோசின்னா துரு பிடிக்கிறது இப்போ நம்ம போர் போட்டிருப்போம் போர் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிருக்கலாம் பழைய போர்
நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் அதாவது ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து டேங்கில் வந்து கரெக்டாக ஆப்டிமம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ வந்து சிஓ டூ கண்டென்ட் வந்து நம்ம டேங்கில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் சிஓ டூ கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பிஹெச் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ரும் அதனால் நமக்கு ஆக்சிஜன் நம்ம எவ்வளோ அந்த ஏரேட்டர் வந்து நம்ம ஓடி ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம டேங்க்கு கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த லெவல் வந்து நம்ம ஒரு டேங்குக்கு வந்து தௌசண்ட் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெவல் இருக்குது சிக்ஸ்டி லிட்டர் பர் மினிட் வந்து நமக்கு ஆப்டிமம் தேவையானது நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் வச்சுலாம் ப்ளோ பண்ணிலாம் விடக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால் நீங்கள் அந்த அளவுக்குலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலேயும் பிஹெச் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பிஹெச் லெவல் வந்து கூடி குறைகிறதுக்கு என்னென்ன ஃபீஸிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போது நம்ம பிஹெச் வந்து குறைக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிஹெச் வந்து இப்போ கூடி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பத்து போயிடுச்சு ஒம்பது பத்து அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஆப்டிமமாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு மெட்டீரியலை நம்ம யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம தாராளமாக பிஹெச்சை குறைக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா படிகக்கல் படிகக்கல் வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு டென் எம்ஜி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்குது அதை அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணால் நமக்கு மீன்களுக்கெலாம் ஆபத்து இவ்வளோ தான் ஒரு லிட்ருக்கு வந்து டென் எம்ஜி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்குது அதைப்படி அதை வச்சு நீங்கள் படியக்கல்லை யூஸ் பண்ணி தாராளமாக பிஹெச்சை குறைக்க முடியும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளியோட ஓடு நம்ம புளி எடுக்கிறோம்னா அந்த ஓடை வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம துணியில் ஒரு நல்ல துணியில் கட்டி உள்ளே இறக்கி விட்டுடலாம் உள்ளே இறக்கி விட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து தாராளமாக பார்த்தோம்னா நம்ம பிஹெச் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா புளி தண்ணியும் நம்ம கரைச்சி ஊற்றலாம் அப்புறம் புளி தண்ணிக்கு அப்புறம் நம்ம டோலமைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது டோலமைட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்ம தாராளமாக வந்து பிஹெச்சை கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சிஓ டூ அதாவது ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே அதில் சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சிஜன்னாலேயே நமக்கு என்ன ஆகும் பிஹெச் வந்து கூட்ட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து எந்த லெவலில் கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டாக கொடுக்குறதுனாலும் அது மூலியமாகவும் பிஹெச்சை நம்ம நம்மளால் கரெக்டாக குறைக்க முடியும் நம்ம ஈஸியாக எப்படி வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்ற வழிமுறையில் பார்த்திங்கன்னா புளி மட்டும்தான் புளி தான் காசும் கம்மி ஈஸியாக நம்ம கரைச்சி விட்டாலும் டக்குன்னு ரெடியூஸ் ஆகக்கூடியது நம்ம புளி தண்ணியை வந்து நிறையாவும் ஊற்றிடக்கூடாது நம்ம கரெக்டாக லெவலில் எவ்வளோ ஊற்றணுமோ அந்தளவுக்கு பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து முந்நூறு கிராம் புளி எடுத்து கரைச்சி நம்ம வாட்டுக்கு அது கொஞ்சோண்டு கரைச்சிட்டு அதை எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தெளிச்சு விடுங்க இதுதான் புளி தான் நமக்கு வந்து ஈஸியானது ஆனால் இந்த நாலு வழிகளில் நம்மளால் தாராளமாக பிஹெச் லெவல் வந்து குறைக்க முடியும் இப்போ பிஹெச் லெவல் வந்து கூட்டுறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம சுண்ணாம்பை தாராளமாக சேர்க்கலாம் சிஏசிஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஏசிஓ த்ரீயை தாராளமாக நம்ம சேர்த்து பிஹெச் லெவல் வந்து கூட்ட முடியும் இன்னமும் நம்ம வந்து நிறையா வந்து பிஹெச்சை கூட்டுறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது அது வந்து கெமிக்கல்ஸ் நிறையா அது அதனால் நம்ம வந்து பேக்டீரியா வந்து நம்ம தண்ணீரில் வந்து வாழ முடியாது அதை வந்து பேக்டீரியா அவ்வளோ பூரம் கொன்றும் அதனால் சேஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சுண்ணாம்பு தான் சுண்ணாம்புனால் நம்ம பாக்கெட்டில் விற்கிற சுண்ணாம்பு கிடையாது நம்ம காலவாசல்களில் சுட்ட சுண்ணாம்பு வந்து கிடைக்கும் அந்த சுண்ணாம்பு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணும் வேறு எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த சுண்ணாம்பு பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து நீங்கள் பிஹெச் லெவல் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் பிஹெச் வந்து கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு இந்த வீடியோ மாதிரியே வேற ஏதாவது டெக்னிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ வேணும் உங்க உங்களுக்கு அப்படின்னாலும் நீங்க தாராளமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மேலும் உங்களுக்கு வேற வீடியோ கொடுக்கறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம் நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா த தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் கொடுக்குற எங்களுக்கு ஒரு சின்ன அப்ரிசியேஷன் மாதிரி மேற்கொண்டு நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு